报，统领大人，陛下听说有刺客，带人抓刺客去了。追，是。凤儿怎么样？本来已经找到了，但是后来又闯进了一个蒙面黑衣人，把东西抢走了。那怎么办？没关系，我们先出去，然后再想办法找到黑衣人，夺回五木遗书。嗯，好。怎么从这儿跑啊？嗯？大哥，之前欺骗你了，真的很抱歉。不过我是事出有因，我叫林凤儿，你以后可以叫我凤儿。林凤儿，你确定你叫林凤儿不叫宁儿？我就是林凤儿啊。你来的目的是什么？是要刺杀皇上吗？我跟皇上无怨无仇的，刺杀他干嘛呀？那你是为了这个？这本书在你这儿。这本书对你很重要吗？当然，如果我拿不到它的话，我跟我的朋友都活不过今晚。报告，人回来了。姑姑，快去救凤儿。凤儿怎么了？凤儿，凤儿，任务完成了没有？长班大人，凤儿本应该拿到五木遗书的，但是却被一群人抢走了。他为了保护我们，还陷在大月春秋府中。姑姑，您快想办法救救凤儿吧。你俩没拿到五木遗书，任务就已经失败了。现在尚且自身难保，就别为别人操心了。来人，带下去处置。是。等等。四方大人，还请刀下留人。林凤儿现在还在大月春秋府，时间未到，你怎么就断定他任务就失败了呢？也罢，我就给季月台留个面子，暂留他二人性命。不过明日就是刘公公要五木遗书的最后期限，到时候你们去向他解释吧。你们帮派叫什么名字？你们老大是谁？他们势力很大，你不是他们的对手。这天下还没有谁的势力比我更大。荣大哥，你的心意我领了，我也知道你是大官，但你真的不是他们的对手。现在你要么放我走，要么把我交出去。你放心，我是不会把你交出去的。你要走的话，赶紧走吧。行，后悔了是吗？把这个带上。不行，我不想连累你。你放心好了，我有另一本，这本给你了。荣大人的恩情，凤儿铭记于心。但是凤儿今晚赶着回去救人，明日中午，我们第一次相见的地方，不见不散。
去大月春秋府，那边的探子有什么消息吗？有的话会第一时间送到我这里。你是在担心凤儿吧？我看就不用等，都这个时辰了，凤儿还没有回来，我估计她是死在大月春秋府了。报告四房大人，林凤儿带着五木遗书回来了。什么？你再说一遍。林凤儿带着五木遗书回来了。雪儿，我们逃走吧？怎么逃啊？外面都是东厂的人。那也不能这么等死啊！我进金月台是为了过好日子，刚刚以为熬出了头，谁知道？谁呀、啊？雪儿，凤儿，呀，你终于回来了呀！你是怎么逃出来的？这就说来话长了。多亏了荣大人，五木遗书呢？拿到了，已经交给私房大人，连夜送往京城了。凤儿，你太厉害了！哎，快跟我们说说你怎么拿到的？进去说吧。走。嗯、公公。锦绣姑娘，太后听说刘公公拿到了五木遗书，凤颜大悦，对您赞赏有加。这不，立马就把我派来了。这本五木遗书，是本宫千方百计才得到手的。你待我交给太后娘娘。这五。木遗书，多少人都想将它占为己有。刘公公就不想。一本兵书，对于我们内臣来讲毫无价值。你回去告诉太后娘娘，多谢太后娘娘看重。这本五木遗书，就算是刘默孝敬他老人家的。如此，锦绣就不打扰了。锦绣告辞。雪儿，燕儿，凤儿走了，也许再也不会有相见的一天了。祝你们今后过上自己想要的生活事情的经过就是这样，小人办事不利，请王爷责罚。此事，太后和东厂都介入其中，这件事不怪你，你下去吧。多谢王爷，小人告退。这次机会可惜了，但本王是不会放弃的。走着瞧，哼，都是老朱家的子孙，那个位置给我坐，肯定比那个爱胡闹的景荣强。公子
，我们这次的计划失败了。皇帝派人告诉我说，五木遗书被盗了，他还说怎么赔偿您，是我大意了。原以为，皇帝收到五木遗书，会好奇的把书看完，可没想到，他并没有看到书的末页所留的标记，找到五木遗书的秘密。就可以为我的父亲洗冤了。那现在怎么办？是不是要把那个重要的证据找回来，放到安全的地方？好，就照你说的办。都准，都准备好了。很好，马上动手。接着，本宫要一个活着的李公子。是。佛门乃清净之地，你们怎可杀生？李公子，督主有请我们怎么在马车上啊？幸亏雪儿及时告诉我们你要去自首，是我让夜莺把你劫下来的。姑姑，夫人想求您一件事情，能不能让我见一下荣大人？不然他会以为我又骗了他一次呢。我们没时间了。不过，我让雪儿模仿你的笔记写了一封信，告诉他你会离开很久，让他把你忘了。这样也好。是最好的结果呢，只是不希望把荣大人也牵扯进来。到了梅龙镇，那有一个地方叫龙凤殿，在龙凤殿里面，你会有一个新的开始。至今上，会有长得一模一样的人吗？有，双胞胎长得一模一样。哼，小哥，你看画的美不美？神采奕奕，气宇轩昂，一看就是一个美男子。正画的是一个女人，女人，完全没看出来。什么眼神？这都看不清楚，明明是女人。朕终于体会到什么叫相思之苦了。这种感觉就像，即使你摸不到、触不到，但总想知道他今天干了什么、吃了什么。最关键的一点是，他有没有在想朕？你说呢？回皇上，这么深奥的问题，臣也不知道。走行，皇上，不好了，皇上，怎么了？皇上，梅妃娘娘来了。长庚，来
，把这个放起来，一定不要让别人看见，尤其是别丢了。皇上，这是女人的东西，真不能拿。你说过你要怎么对我的？我说过要誓死效忠皇上。嗯，明白了。你们两个留在外面，不许进来，知道吗？是娘娘。臣妾给皇上请安。嗯嗯、皇上，您回宫都半个月了，整日就只让宋长庚陪着您，怎么都不召见臣妾呢？嗯，皇上，您是不是不舒服呀？要不，臣妾给您揉揉肩。你要是不说话，我就当您答应了。皇上，别看了，看看臣妾。皇上，皇上。小顺子，怎么会是你、啊？你们一个是东厂的公公，一个是手握重兵的世袭亲王，难道都不能替哀家想个主意？启禀太后，皇上今日又派刘公公传达口谕，说什么身体抱恙，不能上朝，如有奏折，一概交给他传达。太后娘娘明鉴。臣也是按照皇上的意思办事，至于皇上能不能上朝，这不是臣能左右的。得志的猫儿胜过虎，皇上整日留恋春秋府，三番两次下江南，还不是因为你们这些宦臣，整日变着法子的弄这些没用的东西。刘公公啊，这皇上玩世不恭，似乎你的责任更大。东厂效忠皇上日月可见。倒是你晋王，这个时候应该驻守在巴蜀重地，怎么天天在京城里晃悠啊？你，你这阉叔的狗奴才！本王是受了先帝的恩泽，来京城散心养病的。够了！哀家今日召你们来，不是看你们吵架的，而是让你们真真切切的想个法子，让皇上回归朝政。心系天下的百姓，跟我走。娘娘饶了我吧，娘娘。父母，给太后娘娘请安。平身吧，你又怎么了？启禀太后娘娘，小顺子他胆大包天，居然敢冒充皇上糊弄我。其实皇上早就不在宫里了。什么？皇上又跑了？嗯。你们两个还在这干什么？还不赶紧出宫？去把皇上给我找回来。是是。刘公公，请留步。进了。啊，刘公公啊，太后懿旨，让我们请皇上回宫，可皇上究竟去了哪里呀、啊？皇上究竟去哪儿？本宫哪儿知道啊？晋王的意思是，本宫把他给藏起来了。我看公公行色匆匆，这还以为你知道呢。哎，本宫又不是皇上肚子里的蛔虫，但东厂的势力遍布大江南北，这找个人还不是易如反掌？东厂只为皇上负责，如果本宫发现哪个大臣勾结乱党，意图谋反，哪怕他位高权重，本宫也绝不会放过。嗯。既然皇上又是带着长庚一个人出宫，那本王就让他此番有去无回。咦，飞鸽传书送了吗？何人都主，已经飞鸽传书。皇上生性懒散，一定会走大路破小路，一定要在皇上之前赶到梅龙镇。是，这。
。云锦，探子已经接到公公的飞鸽传书了，上面写的什么？目标人物已经在路上，公公也会抄小道，即刻来镇上。该来的终于来了，云姐似乎有些不太高兴。主子的这盘棋下得太仓促，这两个女孩，姑姑的不担心，但是凤儿。有什么特殊任务，结果还不是玩杂耍，无聊，怎么会无聊呢？这样的话，我就能欣赏一场精彩的杂耍表演了，对不对？雪儿，雪儿，你快点出来嘛！燕儿是仙女，那我是什么？哇，来，快来，快来，看我们俩般配吗？你们知不知道，姑姑到底让我们见谁啊？停下！吁，我们不去官道，我们去小渡。听我们家公子的，走小路吧。嗯，撤。这怎么还不来呀、啊？都主，嗯，城中城已经搭建完毕，东起梨花巷，南至青鱼街，西驶通幽处，北往问月路。这个范围内，都是我们东厂的，保证连一只苍蝇都飞不进来。很好，皇上现在到哪儿了？吁，禀都主，皇上没有走官道，我们那个茶摊没有接到人。我这是一点小事都办不好。慢着，赶车的人。可是东厂的张皮山，正是。那本宫就放心了，他的应变能力极强。倒是这座城中城，要严加防范，不能有半点疏忽。一旦有陌生人出现，格杀勿论。是。哎呀，哎呀，我车，我车，我。什么情况？车轴坏了，走不了了。哎，长庚，反正不远，我们走吧。走，好。哎哎，你们不能走。怎么了？松手。要干嘛？车坏了，我没按照之前答应你们的送你们到目的地。可是，可是这车钱……原来这事儿。放心，一个子儿都不会少你。长庚，给他。收好。哎不不够啊，不够吗？之前说好的是到梅龙镇是十文，现在给了你至少二十文，不够吗？对啊，我平时很爱惜我这车的，从来不拉重货，这一下子做了你们两个大活人，一不小心这给压坏了。我长庚，我这等着养家糊口呢，修车费很贵的。看好了，这是十辆银子，够你买十辆马车了。你们城里人真会玩，拿着白花花的石头，就想蒙骗我是银子。你没有搞错，这是石头吗？啊，你长这么大没吃过猪肉，没见过猪跑，你还没见过银子？好好，来，兄弟，我以皇宫的名义向你起誓，这是如假包换的银子。来，收着，放心好了啊。长庚，走吧。哎，你们还是不能走。又怎么了？我我我我我不相信这是银子。杀了他。
大爷饶命！大爷大爷饶命啊！大爷饶命！辛苦你，子墨。那这位兄台，你说怎么着？好吧，我相信公子是个好人，我就姑且相信这是银子。嗯，你这个恶随从就是有点吓人。恶随从，走吧。多主，一切都已经安排妥当。八信号。都准备好了吗？虽然这不是你们第一次执行任务，但谁都不想是最后一次吧。这是倩儿的底子，记得就好。有些事发生了就只能接受，有些人失去了就只能放手。有些路选择了就没得回头，千万别重蹈覆辙，忘记血和泪的教训。李公子，请。英英姐，他们俩都有任务，那我做什么？别急，自然会轮到你。我们走。这镇子虽小，可来来往往这么热闹，也算是太平盛世了。公子所言极是，这一趟随公子出来，见到百姓安居乐业，此乃我大明之幸事。长庚，你变了，我变了吗？你开始学会溜须拍马了，你知道吗？好好说话，我饿了。我的长庚回来了，走。您看看，您要，这什么？这是唐人。唐人？这怎么做的？用糖和面一加热，和在一起，一化就行了。这么神奇啊！哎，嗯，你帮我画一条龙。画，画个龙啊？这小子可不敢。这龙可代表当今圣上。哦。那这样，你画一个阿猫阿狗吧。您看这么多动物。这都比阿猫阿狗好啊！我这位兄弟开玩笑的，以麒麟，画一只麒麟吧
，呃，画个麒麟呐、啊。实不相瞒，其实这个摊位是我二弟的，他媳妇儿啊难产，我这就是帮忙照看一下，要不然你选个现成的，随便挑一个。本来想到明天来看绝活，既然手艺人不在了，算了，走吧。哎哎，你慢走啊。别喝，前面有一家龙峰店啊，刚开业，跳舞、弹琴，什么都有。哎，走，下去，样样都有。我们到前面去看一下。嗯，嗯。凤殿它是新殿，肯定人山人海，我们就别去参与了吧。这多好啊，清静。老板，点菜。哎，掌柜的，有客人来了。呃，哎哎，来了。两位贵客，想要吃些什么？小的这就去买。小贵的，你干嘛这么紧张啊？我们第一次来，有什么推荐的吗？嗯。啊，两位贵客，想吃什么？尽管吩咐。掌柜的，不要那么紧张。你腿怎么了？呃，哦，小人的腿年初的时候受过伤，所以不由自主的颤抖了起来。哦，把你们这儿所有的镇店都拿上来，我兄弟吃好了，不会亏待你。好，两位贵客稍等一下。对我的紧张程度，跟我在宫里的那些大臣和太监见到我是一样的。可能是他们从来没有见过像你这么帅的、有知书达理的人。有吗？有。你也很帅吗？春风楼掌柜的是谁？回都主，那是内场贩子刘子文。两位贵客，请慢用。掌柜的，这就是你们家招牌菜吗？对啊，这个我在黄，在京城酒楼吃的有什么区别啊？啊啊！哎，你们有没有像他们那样的清淡一点的？小的怕您吃不惯。哎，我就习惯纳闷了。本公子吃得惯吃不惯，莫非你知道？嗯，小的看公子您气度不凡，所以不敢拿那些粗茶淡饭来糊弄你们。哼，我看都看够了，天天的。陈哥啊，走，不吃了，不吃了，剩一肚子气。走，给你钱啊。哦哦，这不是浪费吗？哼，气都气跑，你说说啊。我在皇宫里面天天吃这个，出来之后呢，我还是天天吃这个。我这是不醉。哎，不对啊，朕怎么还有一种在宫里面的感觉、啊？你有这种感觉就对了。那个掌柜的，看我们两个出手阔绰，无非就是想多赚点钱罢了。会吗？会。嗯、原来是这样。杜主，刘子文，你知罪吗？小人知罪。
求杜主您放过小人这一次，我以后再也不敢了。杜主饶命，杜主饶命啊！抬起头来，本宫叮嘱你们多少回，皇上只要一出宫，就不要把他当皇上。皇上喜欢玩，我们就陪他玩，只要皇上玩的开心。可你倒好，漏洞百出，言行失措，阿谀奉承，刻意讨好，这局眼看就保不住了。嗯，下来，杜叔，杜叔，杜叔饶命啊！杜叔，杜叔，参见杜叔。城中村发现了一个醉汉，不是咱们的人。什么？那还愣着干什么？还不去处理？是。你干嘛？走路不长眼睛吗？哎，陈哥，来来来来来！我说你们怎么走路的？眼睛瞎了啊？你不对了，明明是你把我们两个人撞到的。我，你喝了多少酒啊？今天你们俩把我撞了。要么给我钱，要么就拉你们去见官。陈哥，兄弟，去见官你一个子都拿不到。少废话，要么给钱，要么见官。公子，我们不要跟这种泼皮一般见识，还是走吧。好吧，走。哇！哇！都督，要不让小人假扮钦差前去？哎，舅兄台。我看你醉成这样，要不我随便给你找个客栈休息可好？我觉得你这衣服不错。哎，这样，你把你这衣服脱下来，给我披上，本大爷就原谅你们了。我们家公子的衣服是你想穿就能穿的。哎呀，长庚，来来来来来，公子，我觉得这样，咱们少跟他废话，让我杀了他，不就一件衣服吗？送给他，别那么小气，送给他，啊，送给他。哎，小子啊，你爽快！公子，哎，你的衣服都没了，你还能笑得出来？你不懂啊，这才是我想要看到的样子。妙哉，妙哉！我看你是有病，怎么说话呢？就你不了解我。都主，你醉鬼怎么了？本宫早就跟你们说过，皇上一旦出了宫，就不要把他当皇上，就应该像刚才那个泼皮一样，越折腾，皇上越输的。走。给你准备了好多好吃的，这么多、啊，嗯，哎，陈哥，你没兴趣去会一会那个龙凤殿？第一时间就应该去吗？哼哼哼，走。要看杂技表演的，等虚实再来。且慢，你们这不是客栈吗？我要住店。行，两位客官，我们龙凤殿分上下两层，楼上住宿，楼下打尖到了虚实，更是有让你们过目不忘的表演，保证你们乐不思蜀。气派呀、啊！二位客官，这边请。陈哥，嗯，这比咱们太监房还差，这还叫我乐不思蜀？请
他们在干什么呢？这里全是准备进京赶考的举人，正在切磋文章六艺，看公子相貌堂堂，风雅才气，是否有兴趣参加呢？哎呀，不敢不敢。公子请慢用。对面的公子看了半个小时了，再这样下去，旁边的人会以为你有断袖之癖啊！就让他们去猜去吧。啊！现在轮到我了。复照青苔，碧归路，残菊萧萧，人碌碌，重生门前，轮双桨，觉来满眼，立铭刻，岁岁催年年。清歌销魂，复曙色。对挥毫，玉楼深处，无有人相忆。好，好，好，好，好，归朝欢。只有上半句，没有下半句，岂不不完美吗？那这位兄台，可有下联？长眉画了俱面人，入目游丝剪愁痕。倚墙繁花留不住，物是人非事事休。梦断春渐远，日影下帘勾寂寥。无人处离殇唱罢，疏影上风流。哎呦，果然是好诗。收，哎。你们这些诗啊，看着文绉绉，一点都不实用。哦，兄台看上去仪表堂堂，岂能不作诗一首？呃，这远看泰山，黑乎乎，上头细来，下头粗。如把泰山倒过来，下头细来，啊，上头粗。<笑>怎么样？你们能做得出来吗？做不出来，做不也做不出来。哎呀，漂亮。嗯，这位兄弟果然是好文采。小弟想赠你一副对联，望兄台雅正。好。不错，哎，你小子识趣，这对联呢，老子收下了。写的好，公子，嗯，笑什么呢？那个小哥看似文弱，识字强大，把那个人耍得团团转，这已经很久没这么开心过。强大吗？我怎么一点没看出来？长庚啊，长庚。不是让你平时好好学习，你就不好好学习啊？现在不懂了吗？啊，我一个习武之人，我学这么多文化干嘛？来来来，这个孝悌忠信礼义廉耻，嗯，没有耻，这就是无耻。一二三四五六七八，没有八，那就是忘八。无耻王八，形容他。哎，公子啊，你们文化人骂人确实不一样。所以说让你好好学习嘛，来来来，长见识，好好学习吧。哇，丫，你看，学得挺快，站起来了。哎哎哎！哎呀，哎，凤儿
你干嘛去？我去找雪儿。不行，回来。回来呀？怎么了？夜莺姐姐和云上姑姑再三关照，这次任务非同小可，你不能再搞砸了。我不会搞砸的，我就出去看看雪儿。敢问兄台尊姓大名？在下姓李，名学渊。学渊，知识学渊，好名字。让您见笑了，请问公子尊姓？别人姓朱，是国姓。啊、小弟参见朱公子。啊这个心思拿出三分之一的，放在后宫，那您一定可以雨露均沾。这样的话呢，梅妃她也打住。长庚，你扫不扫兴啊？我这是为了我自己吗？我这是为了咱们朝廷，需要多少英才，你懂吗？这是为了朝廷。公子，可否有地方借小弟先躲一下？什么人？哎，你干嘛？小子，我问你，有没有在这间客栈看见一个眉清目秀的年轻人？眉清目秀的年轻人？嗯，嗯，见到过，在哪儿？我呀，臭小子，找死是吧？哎、你别激动，商务舱，冷静点儿。比起眉清目秀呢？大部分的人说我是气宇轩昂，剑眉星眸。哎，我经常都被自己给帅醒。行行行行行行行，哪那么废话？有什么发现没有？没有。我就说了嘛，这房间就我自己一个人，怎么会有第二个人呢？你们这叫私闯民宅，知道吗？走。关门啊！都在闯房间。走了，起来吧，走。谢谢朱大哥，小意思。那我先回去了。好、啊。那个，咱们刚刚搜索完这个房间，应该不会再回来了。嗯，你好好休息，我我明天再过来看你。
哎，这个死长庚，找他的时候他不在。刘公公让我带句话给你，如果再搞不定的话，就只好换人了。夜莺姐姐，那个人。到底是不是当今的？放肆！你的任务是取悦这个男人，其他的无需多问。如果他真的是我想要找的人，就算公公不要求我，我也会想方设法的接近他。求求你，能不能告诉我，他到底是不是？我明白了。求公公再给我一次机会，我一定不会再失手。是你。原来你是刘公公的人，你想做什么？整个梅龙镇都是他安排的吧？站住！我今天过来，不是要揭发你们的，我是要拿回属于我自己的东西。你究竟是什么人？大家都是聪明人，在大月春秋府的时候，你偷了我一件对于我来说非常重要的东西。现在，你可以完璧归赵了。吃饭吧，姑姑，凤儿知道错了。凤儿不是故意的，我就是想出去看看雪儿。你真的是想去看看雪儿吗？我还看见了个熟人，是你口中的荣大人吗？姑姑怎么知道的？凤儿，你知道姑姑为什么把你关在这儿吗？不知道。因为那个人不是荣大人，他不是。姑姑，荣大人他不是坏人，他他是你的任务对象。如果你一天不放下对他的执念，姑姑就会亲手斩断你的情根。嗯、与其死在主子的刑罚上。不如让姑姑一刀，给你个痛快。我们一起去踏青游湖吧。好啊，你也去，我去合适吗？你说呢？走。你觉得皇上他们玩的开心吗？本宫要的不是暂时的开心，而是那种欲罢不能、想分都分不开的吸引力。多一口飘飘欲仙，少一口濒临死亡。只要皇上能够重新爱上一个女人，本宫就大功告成了。
。不管怎么说，他身边那个宋长庚实在是碍手碍脚。你去找一个人把他给我引开。是。昨天抓你那些人到底什么来头？说来惭愧，小弟原是临县县儒学的教育之子，哦，家中还有一个孪生的妹妹，没想到却被当地的恶霸黄文清看上，他非要纳我的小妹为妾，小妹不从。他就派人上门抢亲，我也是一气之下打伤了他，所以他才追到梅龙镇。荒唐，到底有没有王法？哎，你怎么不去报官呢？他是本省知州的小舅子，官官相护，我又怎么能告得了呢？只是我现在很担心家中的小妹还有我爹娘，不知道他们过得好不好。朱兄，疑惑上了岸，就此别过吧。真害怕会连累到你。哎，你不用担心，既然我知道了这件事，我就不会袖手旁观。我给你做主，没有人敢动你一根手指头。你说这些人到底还有没有王法啊？光天化日的这么为非作歹，你放心，只要有你朱兄在。再大的官，我都可以保护你。我就知道你们两个在一块儿。朱兄，他们就是皇家的人。别怕，我先保护你。唱，慢着！你们要抓的人是我，与他人无关。弟兄，长庚，你有几分把握？一数到三。将会发生见证奇迹的一刻，君子动手不动口。一、二，走，动手！ Yeah! Yeah! 还有点快。这么厉害，连个欣赏我的人都没有，太可惜了大哥，朱大哥、哦，你怎么看起来脸色不太好？我没事，现在已经没有危险了，我们走吧。嗯。公公，落花有意，流水无情。通知下去，准备换人。是。龙兄，是有什么心烦的事儿吗？你怎么知道？我娘亲说过，世事纷扰，烦恼无数，其中原因也就寥寥数笔，放不下，想不开。朱兄这么难过，想必是有什么难忘的人吧？你说。你有刻骨铭心的爱过一个人吗？小弟尚未婚娶，自然没有遇到值得相爱的人。真羡慕那个被朱兄爱上的女子。所有人都说羡慕我，可我也羡慕别人。
一壶酒，一杯茶，一知己，一辈子。每个人都有想保护的人，但不是每个人都有能力去守护他。李兄，朱某有一个不情之请。你说吧。我想与你，我想与你结拜为兄弟，从此以后共富贵，永不相负。怎么了？你不愿意？大家都是有福同享，有难同当嘛。没想到，朱兄却只愿意与我同享富贵。那是因为李兄视金钱如粪土，不在乎这些富贵。但是朱某只剩下这些粪土了。若你不嫌弃，咱们就尽快结拜。来，走。关二爷在上，我俩今日愿拜为异姓兄弟。宋长庚，锦衣卫的指挥使，浙江湖州人士，龙门镖局林超群的关门弟子，更是林超群的爱女林凤儿的青梅竹马，对吧？这些都是我的私事，你怎么会知道？我还知道，前段时间，你丢了一个心肝宝贝儿。你们果然是一伙的，难道刘公公就不怕我告诉皇上吗？难道你就不想见到林凤儿？他人在哪儿？还活着吗？别着急，过上几日你们就可以重逢了。但是到时候他能不能认出来你，本宫可没办法保证。你想让我做什么？本宫一向喜欢跟聪明人打交道，对聪明人来讲，我是开诚布公的。你只要帮我保守梅龙镇的秘密，我就可以安排你跟林凤儿见面。如果我想要戳穿这个秘密的话，刘公公，你觉得皇上会被瞒到今天吗？你安排的所有人，全部都是东厂的人，如果连这些我都看不出来，恐怕在这宫中，我都没有办法多待一天。就算你知道，那又怎么样？我在乎的是皇上的感受。我之所以没有戳穿，目的也是为了保护皇上的安危。刘公公，我相信你也是如此吧。毕竟，没了皇上，你我二人什么都不是。<笑>宋长庚，看来你我是一路人，不近人。你我二人，同路不同心。为什么？朕害怕回去，恍惚到处都是你的身影，所以朕选择逃避，逃避过去，逃避责任。是朕害你，是朕当时太懦弱。
那个，我昨天我看你实在太累了，所以我觉得你可能很难受，嗯，所以，啊，走，都进去搜一下。是是，都给我检查一下啊。是，大哥，把他们俩给我抓起来。嗯，慢着。我们跟你们回衙门，走。喂。哎，黄公子，我看今天的公堂你来审吧，我旁听。那怎么行？这是你的地盘，你得给他们做主啊。我坐着就行了。戏做的这么足，做戏嘛，就应该做足点儿。这宫里的那些样板戏，皇上都看腻了。既然这只小小鸟千方百计的要飞出鸟笼，咱们何不成全它？这外面的世界，到处都有点扎心。堂下何人呢？见到本官为何不跪？百姓来县衙深渊下跪，跪的不是官，也不是屈辱，而是这顶乌纱帽代表的公正与公平。你这两样都没有，我为何要跪？放肆！来来来来来，给我打打打打，打到他跪为止。大人，这件事情与我大哥无关，是我和黄文清之间的恩怨，还请大人明察。哦。兄弟、啊，那就一并罚喽！打，谁敢？毛知县，你可认识这块令牌？下官不知钦差大人驾到，有失远迎，有失远迎。大人恕罪，恕罪啊！哎。你这见风使舵的贪官，忘了这些年我给你多少银子了吗？别说了，赶紧赶紧跪下吧。毛知县，大人，如果有人品行败坏，欺压百姓，目无王法，你作为百姓心目当中的父母官，你该如何审判？那那就打一个大板。嗯，两个总行吧？大人哟，这这。这黄公子他来历很不浅的，上头有人，打打不得呀！毛主席，你包庇奸人，贪赃枉法，罪加一等。本官要仔仔细细的罗列你的罪行，一个都不能放过。来人，把他们押入大牢，听候发落。大人，大大人，干什么？我是冤枉的呀！干什么？你们我冤啊！大人，大人，放开我！怎么样，厉害吧？谢谢朱大哥。哎，好，好，好，好，好，好，好，好。哎，我刚在县衙大堂上如何？是不是大快人心？哎，你这是干嘛呀？快起来！大人恕罪，小人不知道您的真实身份，所以才跟您称兄道弟的。哎，来起来，我有个秘密跟你讲。来，什么秘密？我不是钦差大人，我那令牌是捡来的，不是我的。但是你不用担心，虽然我的官是假的，但令牌是真的呀。文书在现场记录的那些笔记啊，已经足以判黄文清和牟志宪一辈子了。所以你就安安心心的做我的李贤弟就好了。真没想到你会这么帮我。哎，贤弟，昨天晚上你也没睡好觉，现在你就好好休息吧。我先先走了啊。
，妙哉妙哉！谢谢公子。姑娘免礼。姑娘，你的舞蹈真是跳得美轮美奂。龙凤殿这个地方真是让人流连忘返。老板说的没错，没有骗我。公子见笑了。如果公子真的喜欢燕儿表演，就请今晚虚实再来。会有更让你期待的压轴戏哦，好啊，那太好了，燕儿，跟我回房。娘，那今晚虚实，不见不散啊！哦，哎呀，走啊！公子入住多日，与龙凤殿也算是缘分，所以掌柜的在这里提醒你一句，离刚才那个姑娘远一点。好、哦，为什么？这母女俩不容易，据说是家乡遭了瘟疫，逃难至此。这燕儿姑娘又生得貌美如花，真不知道是福气还是祸根。长得漂亮，也会害了自己吗？这附近有一个山贼叫霸天虎，武功高强，自立门派青龙帮，朝廷几次围剿都拿他没办法。就这样一个混世魔王。居然看上了燕儿姑娘，扬言这几日就要抢亲呢，所以愁的张夫人是寝食难安。你说这梅龙镇，表面上看着红红火火的，一团祥和，这怎么就进出恶霸呢？这刚成交完一个黄文清，又来一个霸天虎。你说他们这儿是不是男女比例严重失调，所以才会出来那么多恶霸，还抢亲？嗯，那你得怪公公的戏本写的太雷同了。哎，哎，跟你说话呢。啊，如果那个娶不到老婆的人是你，你会到大马路上抢女人吗？公子，你我二人都是男人，我觉得你没必要总是逼我。你可以自己体会一下。哎，犟嘴了，犟嘴了，长庚，我后宫那么多的妃子，你有吗？没有。就是啊，但我也不会去抢，万一抢回来的是一个母老虎，那这样的话只会配对失败。<笑>你说的是不是梅妃？我不是这个意思。那你什么意思？刚才是你自己说的。我自己说的。我不好了，不好了。周兄，发生什么事了？龙凤殿被人包围了，被包围了。老板娘，求求你，千万别赶我们出去啊！张夫人，我们龙凤殿是开门做生意的，这霸天虎往门口一站，客人出不去也进不来，你们两个真是要把我急死！娘，那可怎么办呢？我们可没出去啊！求求你啊，老板娘！长庚。你去调兵，大概需要多长时间？至少得需要三四个时辰。三四个时辰，拿我令牌，去调一百精兵。公子，如果我去的话，你一个人怎么办？不要想那么多，救人要紧，速去速回。街坊邻居，天虎今日只为成亲，不想伤害任何人。但若有人要阻拦我和燕儿的婚事，就别怪天虎我心狠手辣。还不出来是吧？哎，老板娘，你千万不能开门呐！娘，掌柜的。亏我还把你当好人，你如果开了这扇门的话，岂不是把他们母女俩往火坑里面推？你要救姑娘，那现在谁来救我们？哈哈哈哈哈！娘子，我数到十，你要是再不出来，我就杀了这个。老板娘，老板娘，救救我！一，我不想死。二，你贼，你想干什么？哟。
，不错呀，出来可不怕死的。我娶青关你什么事儿啊？哦，你想做出头鸟，你想做出头鸟。我成全你，朱晓，燕儿不可以，不要。燕儿，你不能过去。娘子，你来了，夫君失礼了。放了这些人，你跟我走，我自然放他们。燕儿，你不能去。我警告你，你若是敢动他一根汗毛的话，你信不信我踏平你的贼窝？哎呀，行行行行，臭小子。大言不惭！你不是本地人吧？你知道我是谁吗？我管你是谁呢！哼，我是青龙山赫赫有名的侠盗，霸天虎。原来，强抢民女，都成侠盗了。那寻花问柳的，岂不是拯救苍生了？哼！你住手！你若是敢动他一根汗毛！我就立刻要失自尽，死在你面前。燕儿，女儿你不能死啊！我求求你放过我女儿吧！滚！娘，娘，娘！娘你欺人太甚！别别动！别动！你们住手！只要我跟你走，你就可以放过这里所有人。大丈夫一言，驷马难追。好，我跟你走。夏儿，不要去。夏儿，夏儿，嗯，夏儿，你不能去。别动。夏儿。什么？你要一个人去救燕儿？是。我也不知道为什么那么在乎燕儿的生死。那天我看燕儿在空中表演，看似优雅流畅，实际却惊心动魄。大概觉得自己跟他很像吧。可是朱大哥，去青龙山路途险要，霸天虎又凶险狡诈，我听说那里还有一百零八将。我真的很担心，你去了会有危险。这个你不用担心，长庚已经带了兵马前往青龙山了。我跟他会合以后，一块儿救出燕儿。哎，朱大哥，我有一件事情要跟你坦白。坦白？是你女伴男装的事情吗？你怎么知道？我们俩见面第一天我就知道了，只是你不愿意说。我也假装不知道了。你明知道我是女儿身，还在关帝庙和我结拜。哎，世事纷扰，烦恼无数，想不开，放不下，忘不了。姑娘提点，朱某茅塞顿开。是时候，应该重新开始了。告辞。姑娘，你是不是应该去通知公公？可能计划有变啊。什么吩咐啊？我累了，这马鞍硬得像石头一样，硌得我屁股疼。我要下马休息会儿。哎，万万不可！此地离梅龙镇太近，公公吩咐过，进山之前不能掉以轻心。哎，为什么不给我准备一台轿子？最好八个人抬。我们是山贼，过来结亲，你弄一轿子太突兀。再说公公说了，怕那位人起疑心。这次目标人物傻得跟个白痴似的，那么多破绽，他却一点没看出来。哎
，你知道他到底是什么人吗？姑娘，您不能难为我，不能说。你确定吗？啊。嗯。哎，都给我打起精神来，继续往前走。不说就不说，吼什么吼啊！燕儿姑娘，雪儿姑娘让我通知你，那个公子呀，单枪匹马来救你了。我就知道，只要是我燕儿想要的，就没有我得不到的。哎哎哎！来了来了，来，好牙。救驾来迟，臣罪该万死。起来，还动起来，动起来！皇上，你怎么穿成这样啊？他们没有冒犯你吧？你等我一下，我把他们给搅平了。哎，别急。燕儿在那边呢，万一两军打起来的话，伤了燕儿怎么办？朕一个人去就好了。你带兵回去。不行，皇上，你要么带上我一个人，要么带上我们一票人。长庚啊，长庚，你是朕的锦衣卫指挥使。不要了，跟刘默一样碎碎念的，碎碎念的，行不行？我现在碎碎念吗？你没有吗？快，带兵回去。臣恭候皇上，凯旋归来。走，走走走，快走！快回去，快点儿此路是我开，此树是我栽。要想过此路，留下满路财。燕儿姑娘，我是来救你的，下来。你让我死了算了。小点声，先下来，快。你先走，我断后。公子，你确定要这么做吗？是的。这个白痴为什么不按照公公的戏码来？现在我到底该怎么办？公子的心意，燕儿心领了。但是，要以公子的安危来换取燕儿的自由，燕儿绝对不同意。除非你跟我一起走。燕儿姑娘，你听我讲，如果咱俩一块走的话，目标太大了。更何况，你的娘一直在等你回去呢。我娘，她还好吗？燕儿姑娘，我不瞒你说
，自从你被他们掠上山来之后，你的娘那可是一病不起啊！娘，燕儿对不起你。燕儿姑娘，所以啊，你娘现在就一心想你赶紧下山回去。来，为了你娘，快走！哎，公子，燕儿走了，公子怎么办？燕儿姑娘，请放心，朱某自有办法。大刀枪！姑娘，轿子给你准备过来了，你可千万在公公面前替我美言几句。知道了，我烦了，你记得好生伺候里面这位爷。演一出戏，练一身的肉。走了。天下，我得像你一样跨过去。